telefon na dobrany. Oczywiście ja zauważyłam, słuchajcie, ostatnio, że, że od ostatniego chyba miesiąca, jak Wam nagrywam, słuchajcie, cały czas te daily vlogi, to cały czas dzwoni mi telefon albo ktoś puka. <grym> non stop. Co edytuję, co Wam montuję, słuchajcie, filmy, to za każdym razem coś w filmie jest takiego, że poczekajcie, dzwoni telefon, czekajcie, ktoś dzwoni, czekajcie, ktoś przyszedł, czekajcie, ktoś puka. No, także bardzo gościnny mój ten rok jest, był. Jest jeszcze. No, okidoki. Filmik wjechał na kanał. Bardzo proszę. Odświeżymy sobie. Tada! No, mam nadzieję, że już oglądacie. Bardzo dziękuję za wszystkich nowo przybyłych. Przybywacie po prostu w szalonym tempie, jak dla mnie, naprawdę. Bardzo proszę. Jest 11 wyświetleń, czyli już jest 11 osób, które ogląda. Dla mnie to jest już, gdyż 4 minuty dodałam filmik temu. No jest taka godzina, jest taki dzień tygodnia, że tak naprawdę to nie ma się co tutaj super ekstra to spodziewać. To tutaj reklama się nam pojawi. Oczywiście zawsze lajkuję, jeden lajk zawsze wędruje od, ode mnie dla mnie. Ja zawsze siebie doceniam. No i sprawdźmy sobie, czy jest jakiś komentarz. Nie ma. Gdyby był komentarz, to byśmy go sobie przeczytali. Ale zrobimy to może później. Na razie 11 osoba ogląda, więc może jeszcze, jeszcze nie ten czas. No, wrócimy do tego miejsca. Także póki co zapraszam Was na vloga. Tutaj, jak widzicie, są rzeczy, które ja, które ja oglądam. To znaczy tak, jeżeli chodzi tutaj o szusz, od momentu, w którym kilka osób mi powiedziało, że, że rzekomo stylowo urządza mieszkanie tak jak ona, to mówię zajrzę, zajrzę, zobaczę, bo nie wiem o co kaman. I muszę Wam powiedzieć, że tak, faktycznie jest to dokładnie styl tego jej mieszkania, tego mieszkania, nie domu, taki mój. Może tam jest zbyt sterylnie, zbyt na, zbyt na bogato, w sensie, że to musi być na wymiar, to musi być tak, wiecie, to, to nie mój świat, nie moja bajka. Ale jeżeli chodzi ogólnie o wystrój, to tak, sporo jest tam dodatków, które mi się podobają. Bardzo mi się podoba przestrzeń, podoba mi się ta biel, podoba mi się ta jasność i, i widność tego mieszkania. Także jak najbardziej zgadzam się, natomiast absolutnie to nie była moja ani, in, ani moja inspiracja, ani nic, gdyż ja szusz przestałam już oglądać dawno temu. Teraz muszę Wam powiedzieć, że obejrzałam sobie kilka filmów właśnie z urządzania tamtego mieszkania. Więc żeby nie było, e, tak obejrzałam. E, jeżeli chodzi o ten nowy dom, to e, jakoś tak do mnie te, te tematy nie przemawiają. E, ten temat taki wsiowy też nie przemawia. No, no nie chcę się patrzeć, jak ktoś biega po lesie i, i podziwia jezioro. No jest to piękne na pewno tak na żywo, natomiast no, no, mam inne rzeczy naprawdę do robienia niż oglądanie, jak ktoś po prostu idzie z kotem czy z psem na spacer nad jezioro. Ale nie, nie mogę powiedzieć, bo, bo naprawdę trzymam kciuki. Fajnie, że sobie tyle osiągnęli i naprawdę szapoba. E, dalej e, jest film, który słuchajcie, ja muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, co akurat mi się wyświetliło. Historia Kasi i Krzysia. Nie wiem, jakieś coś nowe. Mm, fifty na pół. Nie wiem, co to jest. Pisze, pisze, że nowe. Ja w ogóle tego pierwszy raz to widzę, więc nie wiem, to jest jakieś po prostu w poleconym. Polecane dla Ciebie. Tu też jest polecane dla mnie, słuchajcie, em, kochanie, zostaniesz tatą. Ja obejrzałam, słuchajcie, troszeczkę story i muszę Wam powiedzieć, że jestem e, rozczarowana. Jestem po prostu... Mm, Naprawdę nie rozumiem, nie rozumiem, jak można w tych czasach tak wszystko sprowadzać do, do świata wirtualnego. Ten filmik, słuchajcie, z wiadomością, że Andziak jest w ciąży, dla mnie jest tak słaby, że po prostu to jest jakaś masakra. Zdaję sobie sprawę oczywiście z wieku, ze średniej wiekowej, jaką oglądają, znaczy jaka jest na kanale u Andziaks, ale no, no, no rozumiem, dobrze, są to młode dziewczyny, słuchajcie, jakieś, nie wiem, 11, 12, 13, 14, 15 letnie. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że dla nich to było wow, pewnie płakały z nią na, na tym filmie. Ja, jeżeli chodzi o, słuchajcie, taką może średnią, taką dojrzałą, no bo ja do niej się zaliczam, no mnie to nie poruszyło, mnie to wręcz tak zniechęciło. Ja już bym dalej nie oglądała, widać, że jest to pod publikę, widać, że jest to, to, to nie było cieszenie się, słuchajcie, jak można w ogóle siedzieć i, i, i nagrywać e, patrzenie w test. To jest tak, słuchajcie, prywatne, to jest tak intymne dla mnie na przykład, że ja, jeżeli już bym nagrała, to tylko z wiadomością dla Was, że, 
że słuchajcie, okazało się, że jestem w ciąży, chciałabym was, po prostu Was poinformować, bla, bla, bla. Ale nie jakieś zrobienie szopki z tytułu, że wiecie, ona siedzi, patrzy i, i tak naprawdę ten film e, pokazuje, że oczywiście mogło być zupełnie inaczej, ona mogła już dawno wiedzieć, mogła mieć testy zrobione, a ten film mógł być pod publikę. E, nie wykluczam takiej opcji, bo bardzo jakoś dla mnie on nie był naturalny, ale tu może moje odczucie. Mam nadzieję, że e, nie, nie bierzecie tego bardzo do siebie. To są moje odczucia i mam prawo o nich mówić. E, I powiem Wam, że jak można em, no właśnie ogłaszać to ludziom, którzy nas oglądają, a nie najpierw bliskim. Czyli no, pierwsza osoba, o jakiej powinniście chyba dowiedzieć, to powinien być to ojciec, tak? Nagle, nagle w całym filmie go po pierwsze nie ma, po drugie niby wiecie, on tam gdzieś coś krzyczy z łazienki, on jest nieświadomy. Słaby, 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 bardzo słaba, e, słaby przekaz, e, no ja rozumiem, że widzowie, fani Andziaksa e, na pewno jej tam towarzyszą i tak dalej, to jest piękne, to jest fajne, ma swój e, fan klub, ale, ale no ja się do niego nie zaliczam i dla mnie to było bardzo słabe. Wypowiedzcie się oczywiście, jeżeli macie ochotę w komentarzu tutaj pod moim filmem, to sobie podyskutujemy, ale właśnie takie tematy też chcę poruszać różne, różniaste. A akurat, że to mi tu wyskoczyło, no po prostu dla mnie to było słabe. Nie mam innego określenia poza słabe. Tego filmu jeszcze nie widziałam, kochanie, zostaniesz tatą, ale pewnie przypuszczam, że też będzie słaby, będzie płacz, będą zy, będzie wzruszenie, o wow, o Jezu, jak się cieszę. No życie tak nie wygląda, kochani. Nie zawsze jest tak, że się każdy cieszy. Na początku zazwyczaj pierwsza reakcja to niestety jest, jak my sobie damy radę, bla, bla, bla. No oczywiście oni mówią, że próbowali, że się starali. Wszystko pięknie, ja im życzę jak najlepiej. E, ogólnie ładna dziewczyna, lubiłam ją, lubię ją zresztą oglądać czasami. Dla mnie za duży przepych tego wszystkiego takiego, wiecie, górnopółkowego, ale, ale lubię, nie wiem, a jest taka sympatyczna, jest uśmiechnięta, ja lubię takich ludzi. Natomiast e, no jest to nie dla mnie, nie dla mnie, nie na moją dojrzałość. Także myślę, że to bardziej trafia w, młodszy, w młodsze pokolenie. No, to tyle o tym, co mnie się tu wyświetliło obok, a ja zapraszam Was i zachęcam do obejrzenia najnowszego vloga i co? No i idę robić kawę, za chwilę Wam pokażę e, teścik używania mojego ekspresu do kawy. No i okidoki, jeszcze Wam chciałam tylko pokazać, słuchajcie, w międzyczasie jak troszeczkę przełożyłam, to znaczy tu dalej zostały obrazki, ale tu nad stołem powiesiłam lustro, które przywiozłam, słuchajcie, z tamtego mieszkania. Nie wiem, czy je powiedziałam prosto, ale sama to przybijałam, także może być krzywo, ale kto by się tym przejmował? Tutaj wiszą obrazki z desenią, oczywiście, przepiękne. Tu postawiłam jednak te kwiatki zamiast białych. Uważam, że dają fajniejszy kontrast. Tu jest zegarek, który prawdopodobnie tu nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że jak tu będzie telewizor, to tak naprawdę ten zegarek będzie w sumie niewidoczny. A wolałabym, żeby był widoczny, więc nie wiem, czy po prostu ten obraz, ten nie pójdzie właśnie albo tu, albo na przedpokój, a zegarek zawiśnie tu. Także to będzie też taka zmiana. Teraz pójdźmy, a i jeszcze właśnie widzicie, tak sobie związałam, o, tak sobie spięłam, słuchajcie, te mm, moje, te, no jak one się nazywają? Nie zasłonki, te no nie rolety, takie pseudożaluzje papierowe i yy, kejowskie, także tak się fajnie spięły, już wiem po co dali te, te, wiecie, te spinacze, tylko tutaj potrzebne byłyby mi jakieś fajne srebrne i wtedy może to tak być spięte. E, tutaj niestety widać obcięcie, ale też tu zepnę troszeczkę do góry i to będzie lepiej wyglądało. Ja, ja to obcięłam, gdyż no ale obcinałam takim nożykiem, że to się poszczępiło, słuchajcie, ale tutaj też sobie o tak jakoś zepnę i to, po, to się fajnie wyrówna, obetnę też nożyczkami, będzie ładnie. Tu postawiłam gruszkę jabłko, tutaj wisi to, co wisiało, przeniosłam tutaj tą świeczkę, gdyż ta e, gingerbreadowa jest tam. E, I co jeszcze z takich nowości? To już nie, to już nie. No i właśnie przyszłam, żeby Wam pokazać, e, dla tych, które proszą o e, krótki teścik, słuchajcie, tego ekspresu do kawy, no to teraz odwrócę Wam jakąś kamerkę, postawię na statywie i spróbuję Wam to pokazać z boku, jak ja robię kawę. No i okidoki, wszystko tutaj widać, otwieramy sobie, ja nawet go przysunę tutaj, tutaj wlewamy wodę, ja akurat jeszcze mam, otwieramy to, wyciągamy tą szufladkę, to sobie ustawiamy na wysokości, na jakim sobie życzymy mieć, powiedzmy, że tą kawę. 
Bierzemy sobie oczywiście kapsułki, jakie tam chcemy. W tym momencie ja sobie wypiję jeszcze raz po prostu zwykłą kawę i to jest Dolce Gusto Cafe, Cafe Conlecie. Tak, z mleczkiem. Od razu, czyli tu używam jedną kapsułkę, nie dwie. Wkładamy tutaj, bardzo proszę, jest proste. Tu zamykamy to wieczko, ustawiamy ten guzik. Ten guzik tutaj wcisnęliśmy po to, żeby z czerwonego zmieniło się, słuchajcie, na zielone. Ustawiam sobie kubek. Przypuszczam, że może być za nisko ten mój kubeczek i może się troszkę chlapać, więc wyżymy sobie tą półeczkę. Teraz powinno być lepiej. I czekamy, aż ono przestanie być czerwone, zacznie być zielone. Czekajcie, bo widzę, że mam tu okno otwarte i wieje. Jest zielone światełko? Jest. No i przekręcamy wajchę. I to wszystko. I tak wygląda obsługa, słuchajcie, tego ekspresu do kawy. Jest banalnie prosty. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli zmienię na ten mój, który chyba jednak, no chyba będę chciała zmienić. Ja nie chcę manualnego. Chciałabym taki, który wie, ile ma nalać wody i automatycznie się wyłącza sam. Także ten wtedy być może po prostu zostawię dzieciakom na, na, na ich kakao, na gorącą czekoladę. Zobaczymy. Właśnie kontrolować i to jest w nim najgorsze. Wystarczy. Otwieramy. No i teraz nie wyciągnę, gdyż potrzebowałabym... O, tak Wam pokażę. Co tu trzeba zrobić? Niestety, jak wyciągacie tą szufladkę, to trzeba tu mieć papier, gdyż tu widzicie, woda jeszcze leci. I, i to jest drugi minus, że, że nie da się tego tak inaczej po prostu, że jak wyciągacie, to właśnie można coś nabrudzić, coś namoczyć, czego ja nie lubię. Odstawiam na miejsce, wyciągam moją kawcie, kawcia gotowa. Tu nic nie wyłączacie, za chwilę się samo wyłączy. No i dolewam sobie tylko mojej piany o smaku karmela. Dorzucam sobie, słuchajcie, nie wiem, no powiedzmy, że łyżeczkę, dobra, nie będziemy sobie żałować, dwie łyżeczki cukru. I tak wygląda moja kawa. I teraz z tą kawcią zapraszam Was do mojej sypialni. Mm. Uwielbiam. Nie wiem, czy Wy też macie odruch e, oblizywania, słuchajcie, łyżek, bo ja tak. No, także ja już kawcie zrobiłam. Kawcia gotowa w kubku od Moni. I idziemy. Koty śpią. Zobaczcie, mam rozłożone łóżko, gdyż synek ze mną dzisiaj spał. Także nawet go nie składam. Tutaj stoi mój materac, który przybędzie do mojego pokoju. Powiesiłam też te dwie kule takie kupione w Hombergasie. Na początek naprawdę wystarczą. No i teraz wchodzimy i pokażę Wam już Postęp jest ogromny. Tu było pełno toreb wczoraj. Teraz już są takie rzeczy tu poukładane, które trzeba stąd po prostu zabrać. No i tu jest też, słuchajcie, toaletka, na której będziemy właśnie dzisiaj układać rzeczy. E, tablet mojego synka, gdyż powiedziałam, żeby odłożył wczoraj. Czekajcie, to ja go od razu gdzieś tutaj położę bezpiecznie, e, żeby mu się nic nie stało. Ok. Tak patrzę, czy muzyka jakaś gra, gra, coś sobie gra w tle, niech sobie gra. No i dobra, tu jeszcze mi zostanie jedna torba, mam sporo rzeczy odłożonych, słuchajcie, takich wiecie, niby na wyprzedaż, czy na oddanie, nie wiem. Patrzę, czy mam grzejnik włączony, ale chyba nie bardzo. Nie wiem, czy ten grzejnik będzie działał, ja muszę jeszcze kogoś wezwać do tych grzejników, macie takie grzejniki, słuchajcie, potrącone, nie wiem kompletnie, jak one działają. No i co, no i biorę się, tu mam naprawdę resztkę, słuchajcie. To już jest powiedzmy reszteczka, to jest dosłownie na chwilę. Tamte już są przejrzane, te dwie największe. E, moja szafa wygląda tak z ciuchami, tak poukładałam, bardzo proszę. Tu mam różne wiszące, tutaj mam jakieś sukienki, tu za zaczyna się w ogóle od moich e, strojów do pracy. Sukienki, koszule, tutaj są kurtki Gracjana, potem lecą moje kurtki, bluzy, rzeczy z długim rękawem, tutaj resztka. Tu są podkoszulki i koszulki jakieś krótkie. Teraz w drugiej części, czekajcie, otwieram. Druga część szafy, cały spód jeszcze zostaje wolny, więc naprawdę super. No i jak widzicie, tutaj kolejne swetry. Tu akurat zawinięta jest lampa z softboxa, zabezpieczona po prostu po to, żeby wiecie, jak później będę otwierać, to żeby właśnie ją wyjąć z tej bluzki. No i co? I biorę się za ten cały pierdolniczek. Zimno tu jest, muszę Wam powiedzieć. Nie będę ogrzewać sobie tym grzejniczkiem. Poczekam, aż się, słuchajcie, włączy w końcu ten, ten grzejnik. Ja nie wiem, o co w ogóle o co w nim chodzi. Naprawdę. Zielone, kurde, światełko się świeci. Tu się żaden program nie ustawia. Jest dwójka i jest zielone. Teraz może. 
Nie, no teraz to chyba całkiem wyłączyłam. O, no i ustawia się, ale na czerwono. Nie wiem, czy Wam dobrze to pokazuje. O, jak ma ktoś z Was taki żeni, to proszę dajcie znać, bo ja nie mam pojęcia, jak to gówno się włącza. Serio. Dla mnie jest to jakieś w ogóle... Pff, nie, 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 w ogóle nie zrozumiałe. No nie wiem. No dobra, ale włączyłam. Więc wszystko włączone, więc powinien po prostu już grzać automatycznie. Nie wiem, o co chodzi. No, także biorę się za układanie tych rzeczy i odezwę się do Was, jak skończę. No i hejo, hejo, zobaczcie, jak pięknie mnie to wyszło. E, dlaczego te rzeczy zostawiłam tu? E, iż, słuchajcie, dostałam wiadomość właśnie sms-em, że będzie kurier. Za chwilę, chwilę później zadzwonił do mnie faktycznie kurier, że za pół godzinki będzie i czy ktoś będzie w domu, więc po prostu to, co mi zostało, przerzuciłam na tą ścianę. Ale tutaj już wszystko pozamiatałam. Słuchajcie, dostałam wiadomość, że będzie kurier, że prawdopodobnie to miało być łóżko. I ja już teraz zgłupiałam, słuchajcie, bo przyszła przesyłka i owszem, ale taka. No słuchajcie, ja nie wiem, no łóżko to na pewno nie jest, no chyba, że tak samo minimalistyczne i dla krasnali, jak, jak moja toaletka, której teraz nie pokażę, bo, bo robię tutaj, jem, piję rydbula i jeszcze na niej jest mały miszmasz. No ale dobra, no mamy taką przesyłkę. Nie mam zielonego pojęcia, zielonego, bladego pojęcia, co to może być, nie wiem, ja niczego innego nie zamawiałam. E, zamawiałam, słuchajcie, łóżko i dwie rolety, no rolety to powinny przyjść tak naprawdę w folii takiej, w sensie w kopercie bąbelkowej, ale nie w czymś takim. I ja nie wiem, no po prostu nie wiem, nie wiem, no otworzę i zobaczymy wspólnie, bo sama jestem ciekawa, co to takiego.